За этой элегантной парой в нарядах эпохи Ампир не сразу угадаешь людей вполне современных профессий – тестировщика программного обеспечения и преподавателя химии. Самарцы Ксения и Николай Редькины историко-бытовыми танцами увлекаются давно и серьезно. Мы как раз познакомились именно на танцах. Культурное общение, это отдых, это передача обмена информацией, также привлечение новых участников, популяризация танцев и культуры из массы, так скажем. Культуру в массы члены исторических танцевальных клубов решили нести в Струковском саду, где прошел самарский этап международного туристического проекта Dance and Travel. Все костюмы для этого вечера участники шили сами. Сами же оплатили и визит в наш город. Основная идея проекта – это познакомить друг с другом и объединить наше российское бальное сообщество. Но, как правило, наше российское бальное сообщество очень разрознено, программа разнообразна. Настолько, что нам трудно ездить друг друга на балы, мы не знаем танцы, которые танцуют в соседнем городе. И таким образом Dance and Travel знакомит коллективы между собой, объединяет ребят. Ребята начинают работать друг с другом, совместно посещать балы в соседних городах. Впрочем, поездками только по России дело не ограничивается. Маршрут этого года – Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Москва, Сицилия, Рим и Париж. К слову, специалисты с мировым именем всегда выделяют особый русский стиль танцев на европейских балах. В отличие от танцоров из Европы, в том числе из Англии, русские танцоры, они очень молоды и, очень, и полны энтузиазма. А поскольку они молоды, они могут очень хорошо и быстро двигаться. Когда они начинают танцевать шотландские танцы, это вызывает у них некоторый шок, потому что техника танцев шотландских, она отличается от танцев 19 века, и это вводит многих в ступор. В финале проекта 18 пар профессионалов, готовых перенимать иностранный опыт, отправятся в летнюю танцевальную школу Италии. Анна Шорина, Алексей Ногинский, специально для 63.ру.